ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും പാത്തൂസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ കൊണ്ട് നല്ലൊരു കിടിലൻ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ചുക്കയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ചുക്കയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂണിലെ ജീരകമാണ് ചെറിയ ജീരകം അതേപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂണിൽ മല്ലി പിന്നെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലിയാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് ചുവന്ന മുളകാണ് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഏലക്ക കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മല്ലി ഒന്ന് പൊട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ആ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണേ അതുപോലെ ഫ്ലെയിം പിന്നെ ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇട്ട് വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മല്ലിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ പാനിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു സ്പൂണിൽ തേങ്ങയാണ് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കേ തേങ്ങ ഇവിടെ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതും അതിൽ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വല്യ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഈ ഉള്ളി ഉള്ളി ഫ്രൈ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഉള്ളി ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഉള്ളി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം കാരണം നമ്മൾ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ജസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നും കൂടി ഫ്രൈ ആയി വരും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു കളറിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തത് അത് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച ഉള്ളിയാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചതാണ് ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇടാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പിന്നെ വറുത്ത് വെച്ചതാണ് അത് മിക്സിയിൽ ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂണിൽ ഗരം മസാലേൻ്റെ പൊടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞളുടെ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂണിൽ മുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കേണ്ടതുള്ളൂ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല ഒക്കെ തേച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിൽ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമോ എക്സ്ട്രാ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മസാലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്തത് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടാവും ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിച്ച് പിടിക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു അര സ്പൂണിൽ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അത്യാവശ്യം എരുവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് ഇനിയും അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ